ഹലോ എവരിവൺ ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബറിൻ്റെ കേരള പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുമുള്ള അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പോവാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം ഇതാണ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മിനറൽസ് കോസ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ അതായത് വെള്ളത്തിൽ മിനറൽസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദോ സോ ചോദ്യം ഇതാണ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മിനറൽസ് കോസ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവാം ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹാർഡ്നെസ് ഓപ്ഷൻ ബി ടർബിഡിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി കളർ ഓപ്ഷൻ ഡി ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വെള്ളത്തിൽ മിനറലുകൾ അതായത് പ്രസൻസ് മിനറലുകളുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എൻ്റെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോ ഹാർഡ്നെസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സോ വെള്ളത്തിൽ ഹാർഡ്നെസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സോപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് അവിടെ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് എന്തുണ്ടാവില്ല അപ്പം അത് ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ അവിടുത്തെ ഹാർഡ്നെസ് പ്രിവെൻസ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ലാതർ വിത്ത് സോപ്പ് അല്ലേ സോപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ട് എന്ത് എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല പത ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം മെയിനായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹാർഡ്നെസ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് എന്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കാർബണേറ്റ്സ് ഓർ ബൈ കാർബണേറ്റ്സ് ഓഫ് കാൽസ്യം ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം അപ്പോൾ കാർബണേറ്റുകളും ബൈ കാർബണേറ്റുകളും എന്തിൻ്റെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും കാർബണേറ്റ്സ് ആൻഡ് ബൈ കാർബണേറ്റ്സ് കാരണമാണ് എന്ത് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെ വെള്ളത്തിൽ അപ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് എന്ത് കാരണമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സൾഫേറ്റ്സ് ആൻഡ് നൈട്രേറ്റ്സ് ക്ലോറൈറ്റ്സ് ഓഫ് കാൽസ്യം ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം അപ്പോൾ സൾഫേറ്റുകളും നൈട്രേറ്റ്സുകളും ക്ലോറൈറ്റ്സും എന്തിൻ്റെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഹാർഡ്നെസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പി പി എമ്മിന് മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ എന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സോറി ക്ഷമിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ്നെസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എമ്മിന് താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ എന്നും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ്നെസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പി പി എം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്നും പറയാം അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പി പി എമ്മിന് താഴെയായിരിക്കും അതോടൊപ്പം ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് അവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് പി പി എമ്മിന് മുകളിലായിരിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ദ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഷുഡ് ബി ഷുഡ് നോട്ട് എക്സൈഡ് ഹൺഡ്രഡ് പി പി എം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ഹൺഡ്രഡ് പി പി എം ഹൺഡ്രഡ് പി പി എം ഉള്ളിൽ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക സോ ലാസ്റ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഈസ് ജനറലി മെഷേർഡ് ബൈ വേഴ്സനേറ്റ് മെത്തേഡ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇ ഡി ടി എ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഹാർഡ്നെസ് നമ്മൾ ആ എന്ത് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹാർഡ്നെസ് ഈസ് ജനറലി മെഷേർഡ് ബൈ ജനറലി മെഷേർഡ് ബൈ വേഴ്സനേറ്റ് മെത്തേഡ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇ ഡി ടി എ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഹാർഡ്നെസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ അതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് ദ പ്രഷർ റിലീഫ് വാൽവ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ എ വാട്ടർ ലൈൻ ഫോർ നമ്മളുടെ വാട്ടർ ലൈനുകളിൽ പ്രഷർ റിലീഫ് വാൽവ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ചോദ്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് പോവാം ഓപ്ഷൻസ് എന്താണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻക്രീസ് എന്താണ് ദ വാട്ടർ പ്രഷർ പ്രഷർ കൂട്ടുന്നതിനാണോ ഓപ്ഷൻ ബി റിലീവ് ഹൈ പ്രഷർ ഫ്രം ലൈൻ അല്ലേ റിലീവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ പ്രഷർ റിലീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഓപ്ഷൻ സി റെഗുലേറ്റ് ദ പ്രഷർ ഫ്ലോ ആ പ്രഷർ ഫ്ലോ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണോ ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡൈവേർട്ട് ദ പ്രഷർ പ്രഷർ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നതിനാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളുടെ പ്രഷർ റിലീഫ് വാൽവ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്താ റിലീഫ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തിനെ പ്ര
അതായത് ഇപ്പോൾ ഒഴുകി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പൈപ്പ് ലൈനിലൂടെ പൈപ്പ് ലൈൻ പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സഡനായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഷോക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സൗണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാട്ടർ ഷോട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഹാമർ ഓപ്ഷൻ സി ബേസ്റ്റ് സൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി വാട്ടർ പോയിന്റ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ ഹാമർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി വാട്ടർ ഹാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോ വാട്ടർ ഹാമർ ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ പ്രഷർ സെർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പ്രഷർ ഷോക്ക് വേവ് ദാറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ത്രൂ എ പൈപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം when a fluid in motion is forced to change direction or stop abruptly adayid or pipe lude vellam sadharana gathil odigi poikondirikkana appo pettanu nammal sudden aayittu aa oru flow ene tadayna reethil stop cheyyanannundengil avade endundavum avade oru shock wave high pressure shock wave produce cheyyum adiniyana nammal endu parayunnathu ee parayna water hammering ennu parayunnathu okay clear aayi nirikkunu appo namukku mattoru chodyam varum namukku ee water hammering engane namukku oluvaakkan pattum endu idha madi ee sudden stop edha oluvaakkiya madi അല്ലേ സഡൻ സ്റ്റോപ്പേജ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പതിയെ പതിയെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക വാൽവുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പതിയെ പതിയെ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈ വാട്ടർ ഹാമറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം സോ ഫോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണെന്ത് ഹൈഡ്രൻറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ സോ ഹൈഡ്രൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം എവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ചോദിക്കാം ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ സോ ഹൈഡ്രൻറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ സോ ഓപ്ഷൻ എ നോക്കാം ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസ് ഓപ്ഷൻ സി ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് പർപ്പസ് ഓപ്ഷൻ ഡി വാഷിംഗ് പർപ്പസ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഹൈഡ്രൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫയർ ഫൈറ്റിങ്ങിലാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക സോ ഹൈഡ്രൻറ്റ് എവിടെയാണ് പ്രൊ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫയർ ഫൈറ്റിങ്ങിൽ അല്ലെ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫയർ ഹൈഡ്രൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചുമന്ന കളറിൽ ആ നമ്മളുടെ ആ എല്ലാ റോഡുകളുടെ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ സൈഡിലൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും ഇങ്ങനൊരു ഓപ്പണിങ്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫയർ ഹൈഡ്രൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഫയർ ഹൈഡ്രൻറ്റ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എന്താണ് പോസ്റ്റ് ഹൈഡ്രൻറ്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലഷ് ഹൈഡ്രൻറ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ പോസ്റ്റ് ഹൈഡ്രൻറ്റും ഉണ്ട് ഫ്ലഷ് ഹൈഡ്രൻറ്റും ഉണ്ട് പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല എന്താണ് പ്രത്യേകത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് മുകളിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണക്കിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വലിയ ഹൈറ്റിലൊന്നും അല്ല ഏകദേശം അറുപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഏകദേശം മൂന്നടിയോളം ഹൈറ്റിലായിരിക്കും ആ ഒരു ഹൈഡ്രൻറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് ഹൈഡ്രൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് എ പോസ്റ്റ് ഹൈഡ്രൻറ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്ലഷ് ഹൈഡ്രൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് താഴെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് നമുക്ക് എന്താണ് പുറത്തു നിന്നൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണാൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്താണ് അത് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് താഴെ ആയിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതിനെയാണ് ബേസിക്കലി എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്ലഷ് ഹൈഡ്രൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു ബേസിക്കലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഹൈഡ്രൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് ദ പെർമിസിബിൾ ടെർബിഡിറ്റി ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ ഓക്കെ അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടറിൻ്റെ പെർമിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെർബിഡിറ്റി വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ ഓപ്ഷൻസ് പോകാം ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് ടു ട്വൽവ് പി പി എം ഓപ്ഷൻ ബി ഫൈവ് ടു ടെൻ പി പി എം ഓപ്ഷൻ സി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് പി പി എം ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈവ് ടു സെവൻ പി പി എം സോ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ടേമാണ് ടർബിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടർബിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബേസിക്കലി സോ അതിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് ടു ടെൻ പി പി എം ആണ്
രണ്ട് ബേലീസ് ടെർബിഡി മീറ്റർ ആണ് മൂന്ന് നെഫലോ ടൈബിഡി ടെർബിഡി മീറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ അവർ അടുത്ത ടെർബിഡിറ്റി റേഞ്ച് ഓക്കെ ഹൈ ടെർബിഡിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പി പി എം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ജാക്സൺ ടെർബിഡി മീറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ദെൻ ലോ ടെർബിഡിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ടു ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേലീസ് ടെർബിഡി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സീറോ ടു വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെഫലോ മീറ്ററും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ പുതിയ കോഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബറിൻ്റെ കോഴ്സസ് നടക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്